আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল টেকনিক এডুকেশন আজকের পর্বে আমরা আজকের পরে আমরা ষষ্ঠ শ্রেণী গণিত বই অনুশীলনী তিন দশমিক একে পাঁচ নম্বর পর্ব দেখব পাঁচ নম্বর পর্বে আমরা ফার্স্ট হলো ছয় নম্বর অঙ্কটা দেখি আর ছয় নম্বর অঙ্কে আমাদের বলা আছে যে নিম্নে প্রদত্ত সংখ্যাতমের মধ্যবর্তী পূর্ণ সংখ্যাগুলো মানের ঊর্ধ্বক্রম অনুযায়ী লেখো অর্থাৎ নিম্নে যেখানে সংখ্যাগুলো আছে অর্থাৎ কোন দেখতে পাচ্ছি এখানে চারটা অঙ্ক আছে চারটা অঙ্কের মধ্যে দেওয়া আছে জিরো এবং মাইনাস সেভেন তারপরে কতে আছে মাইনাস ফোর এবং ফোর তারপরে গতে আছে মাইনাস ফোর এবং মাইনাস ফিফটিন ঘতে আছে মাইনাস থার্টি এবং মাইনাস টোয়েন্টি থ্রি আমাদের বলা হয়েছে যে এই যে দুটি সংখ্যাগুলো দেওয়া আছে প্রতিটা অঙ্কে এই দুটি সংখ্যার মধ্যবর্তী যে সংখ্যাগুলো আছে মধ্যবর্তী যে সংখ্যাগুলো আছে সেই সংখ্যাগুলো নিয়ে সেগুলোকে আমাদের ঊর্ধ্বক্রম অনুসারে অর্থাৎ ছোট থেকে বড় আকারে সাজাতে হবে অর্থাৎ তার জিরো এবং মাইনাস সেভেন এর মধ্যবর্তীতে আমরা যে সংখ্যাগুলো পূর্ণ সংখ্যা অবশ্যই সেগুলো পূর্ণ সংখ্যা পূর্ণ সংখ্যা যেগুলো পাবো সেগুলো সেগুলোকে আমাদের ঊর্ধ্বক্রম অর্থাৎ ছোট থেকে বড় আকারে সাজাতে হবে ফার্স্ট আমরা ক নাম্বারটা দেখে ফেলি তাহলে ফার্স্ট আমাদের আছে জিরো এবং মাইনাস সেভেন এর তাহলে আমরা জিরো এবং মাইনাস সেভেনের মধ্যে আগে ফার্স্টে যে মতপ্রতিশ সংখ্যাগুলো আছে সেগুলো আগে আমরা ফার্স্টে নির্ণয় করতে হবে তারপরে অঙ্কটা করতে হবে তো ফার্স্ট আমরা দেখে ফেলি যে আমরা এখানে সংখ্যাটাকে একটা একে রাখছি এটা সেটা হলো কারণ এগুলো অঙ্কের অংশ নয় কিন্তু তোমাদের বুঝাতে চান এটা সুবিধা করবে তো ফার্স্টে আমরা দেখে ফেলবো চিহ্নিত করবো এখানে যে দুটি করে সংখ্যা দেওয়া আছে সেগুলো আগে চিহ্নিত করবো এখানে তারপরে তার মধ্যবর্তী সংখ্যাগুলো নির্ণয় করবো তাহলে এখানে আমাদের ফার্স্টে কত আছে আসতে হলো জিরো তাহলে এখানে আসতে জিরো তাহলে এই ঘরটা আমাদের লাগবে তাহলে জিরো আর হলো মাইনাস সেভেন আর হলো মাইনাস সেভেন তাহলে এই যে জিরো আর এলো মাইনাস সেভেন তাহলে এর মধ্যবর্তী সংখ্যাকে আমি এখন ক্লিয়ারভাবে বুঝতে পারতেছি তাহলে এর মধ্যবর্তী সংখ্যা কি এই যে মাইনাস ওয়ান থেকে শুরু হয়ে মাইনাস সিক্স বা মাইনাস সিক্স থেকে শুরু হয়ে মাইনাস ওয়ান বললে ভালো হয় কারণ কি মাইনাস সিক্সটা হলো সবচেয়ে বেশি ছোট এবং মাইনাস ওয়ানটা মাইনাস সিক্সের চেয়ে বড় কারণ কি কারণ আমরা জানি যে সংখ্যা রেখার জিরোটা যদি আমরা নিউট্রাল বা নিরপেক্ষ ধরি জিরোর ডান দিকে থাকে হলো ধনাত্মক অংশ সংখ্যাগুলো ধনাত্মক অবস্থান আর জিরোর বাম দিকে থাকে হলো সংখ্যাগুলো ঋণাত্মক অবস্থান অর্থাৎ ডান দিকে আমরা ধনাত্মক সংখ্যাগুলো পাবো এবং বাম জিরোর ডান দিকে ধনাত্মক সংখ্যাগুলো পাবো এবং জিরোর বাম দিকে ঋণাত্মক সংখ্যাগুলো পাবো এবং যত আমরা ডান ডান দিকে যাব সংখ্যার মান তত বৃদ্ধি পাবে এবং সংখ্যাটি তত বড় হবে আর যত আমরা বাম দিকে যাব সংখ্যা রেখার তত সংখ্যাগুলোর মান ছোট হবে সংখ্যাগুলো ঋণাত্মক হবে এবং সংখ্যাগুলো ছোট ক্রমানুসারে ছোট হতে থাকবে তাহলে আমরা বলতে পারি সংখ্যা রেখা আসলে আমরা বলতে পারি যে বাম থেকে যদি আমরা ডানে যাই বাম থেকে যদি আমরা ডানে যাই তাহলে আমরা সংখ্যাগুলো ছোট থেকে বড় আকারে দেখতে পারবো তাহলে আমরা যদি সব এই এখানে যে সংখ্যাগুলো আছে এখানে যে সংখ্যাগুলো আছে সেগুলো যদি আমরা বড় ছোট থেকে বড় আকারে মানে বলতে চাই যে ছোট থেকে বড় আকারে কোনগুলো আছে তাহলে ছোট থেকে বড় আকারে যদি বলতে চাই তাহলে আমরা এই মাইনাস থার্টি ওয়ান থেকে শুরু করবো কারণ এখানে মাইনাস থার্টি ওয়ান হলো সবচেয়ে ছোট কারণ কি এখানে সব সবচেয়ে বামে আছে কি মাইনাস থার্টি ওয়ান আর সবচেয়ে ডানে আছে কি ফোর তাহলে কি এই সংখ্যা লেখার মধ্যে সবচেয়ে ছোট সংখ্যা হলো মাইনাস থার্টি ওয়ান এবং সবচেয়ে বড় সংখ্যা হলো ফোর তাহলে আমরা ছোট থেকে বড় আকারে সাজাতে গেলে এখান থেকে মাইনাস থার্টি ওয়ান থেকে সিরিয়ালি মাইনাস থার্টি ওয়ান মাইনাস থার্টি মাইনাস টোয়েন্টি নাইন মাইনাস টোয়েন্টি এইট এভাবে বলতে বলতে জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর তাহলে আমরা ছোট থেকে বড় আকারে তাহলে সাজানো হয়ে যাবে তাহলে এই অনুসারে আমরা বলতে পারি এখানে যে এখানে আমাদের কি জিরো এবং মাইনাস সেভেনের মধ্যে লাগবে তাহলে জিরো এবং মাইনাস সেভেনের মধ্যে আমাদের সংখ্যাগুলোকে ছোট থেকে বড় আকারে সাজাতে হবে তাহলে কি আমাদের এই সংখ্যাগুলো যে আমরা জিরো এবং সেভেনের মাঝে যে সংখ্যাগুলো পাবো সেগুলোর মধ্যে সেগুলো থেকে আমরা বাম থেকে ডানে যাব তাহলে আমরা উদ্যোগক্রম বা বড় ছোট থেকে বড় আকারে সাজাতে পারবো তাহলে জিরো থেকে আমরা যদি বামে দেখতে পাচ্ছি আমরা সেভ মাইনাস সেভেন আসে ডানে হলো জিরো আসে তাহলে আমরা সবসময় তাহলে ঊর্ধ্বক্রম অনুসারে সাজানোর জন্য তাহলে আমরা বাম থেকে ডানে যাব তাহলে বামে দেখি সবচেয়ে মধ্যবর্তী সংখ্যার মধ্যে আমাদের মধ্যবর্তী সংখ্যা আগে বলা হয়েছে যে এখানে মাইনাস সিক্স থেকে মাইনাস ওয়ান হলো এর মধ্যবর্তী সংখ্যা কারণ কি এটা হলো আমাদের বর্ডার এটা বর্ডার এটা বর্ডার তাহলে এটার মাঝখানের সংখ্যাগুলো আমার নিতে হবে তাহলে মাঝখানের সংখ্যা কি মাইনাস সিক্স থেকে মাইনাস ওয়ান পর্যন্ত আছে আর যেহেতু ছোট থেকে বড় আকারে সাজাতে হবে তাহলে আমরা বাম থেকে ডানে যাব তাহলে বাম থেকে ডানে গেলে হলো তাহলে তাহলে মাইনাস সিক্স মাইনাস ফাইভ মাইনাস ফোর মাইনাস থ্রি মাইনাস টু মাইনাস ওয়ান তাহলে লিখে ফেললাম এটা তাহলে মাইনাস
তাহলে আমাদের মাইনাস ওয়ান পর্যন্ত লিখতে হবে এখানে কারণ আমাদের জিরো থেকে মাইনাস সেভেন জিরো থেকে মাইনাস সেভেনের মধ্যে এই মাঝখানে এই এ কয়টা সংখ্যায় আসে এবং যেহেতু ছোটো থেকে বড় আকারে যাচ্ছি সেই জন্য আমরা বাম থেকে ডানে যাচ্ছি তাহলে বামে আসে সবচেয়ে মাইনাস সিক্স আর ডানে আসে সবচেয়ে মাইনাস ওয়ান তাহলে মাইনাস সিক্সে শুরু করবো তাহলে মাইনাস সিক্স মাইনাস ফাইভ মাইনাস থ্রি মাইনাস টু মাইনাস ওয়ান তাহলে এগুলো আমাদের হলো জিরো থেকে মাইনাস সেভেনের মধ্যে সংখ্যাগুলো মধ্যবর্তী সংখ্যাগুলো ঊর্ধ্ব অনুসারে সাজিয়ে পাই আমরা এই সিরিজটা তাহলে এটি হলো ছয়ের কয়ের সমাধান তো ছয়ের কয়ের সমাধান আমরা দেখে ফেললাম এবার আমরা দেখবো ছয়ের ক্ষয়ের সমাধান ছয়ের ক্ষতে আছে আমাদের হলো মাইনাস ফোর এবং প্লাস ফোর তাহলে ছয়ের খাওয়া আমরা একইভাবে লিখতে পারি যে মাইনাস ফোর ও ফোর এর মধ্যবর্তী পূর্ণ সংখ্যাগুলোকে ঊর্ধ্বক্রম অনুসারে সাজিয়ে পাই তাহলে এবার আমাদের সংখ্যা দুটি হলো মাইনাস ফোর এবং প্লাস ফোর তাহলে আমাদের এই দুটা সীমানা এখন নাই তাহলে আমাদের এখন নতুন দেওয়া আছে সংখ্যা দুটি হলো প্লাস ফোর এবং মাইনাস ফোর তাহলে আমাদের এখন নতুন সংখ্যাগুলো কি মাইনাস ফোর আর প্লাস ফোরের মধ্যবর্তী সংখ্যা তাহলে আমাদের প্লাস থেকে মাইনাস ফোরটা দেখি তাহলে মাইনাস ফোরটা আছে যে জিরো থেকে বাম দিকে থাকবে তাহলে জিরো থেকে আমরা বাম দিকে আসলাম তাহলে যেখানে মাইনাস ফোর পেলাম আর আছে প্লাস ফোর তাহলে জিরো থেকে ডান দিকে তাহলে এটা হলো জিরো জিরোর ডান দিকে হলো প্লাস ফোর তাহলে এই সংখ্যাগুলোকে এই মধ্যবর্তী সংখ্যাগুলোকে এখন আমাদের মানের ঊর্ধ্বক্রম অর্থাৎ ছোট থেকে বড় আকারে সাজাতে হবে তো ফার্স্টে আমরা দেখে ফেলি তাহলে আমাদের সীমানা হলো এই ফোর আর হলো এই মাইনাস ফোর তাহলে মাঝামতি মাঝের সংখ্যা আছে মাইনাস থ্রি থেকে প্লাস থ্রি পর্যন্ত যেহেতু ছোট থেকে বড় করে সাজাতে হবে তাহলে আমরা কি করব বাম থেকে ডানে যাব বাম থেকে ডানে কারণ কি বামে সবচেয়ে ছোট সংখ্যা থাকে আর ডানে সবচেয়ে বড় সংখ্যা থাকে তাহলে বাম থেকে আমরা ডানে যাব তাহলে বামে আছে কি মাইনাস থ্রি সবচেয়ে বামে মানে এই সীমাটার সীমার মধ্যে আসে মাইনাস থ্রিটা সবচেয়ে বামে আসে এবং প্লাস থ্রিটা সবচেয়ে ডানে আসে তাহলে মাইনাস থ্রি থেকে আমরা প্লাস থ্রি পর্যন্ত যাবো তাহলে মাইনাস থ্রি মাইনাস টু মাইনাস ওয়ান জিরো ওয়ান টু থ্রি এটা আমাদের এই মাইনাস ফোর থেকে প্লাস ফোর পর্যন্ত সংখ্যাগুলো ঊর্ধ্বক্রম অনুসারে সিরিজটা তাহলে ফার্স্টের সংখ্যা হলো সবচেয়ে ছোট সংখ্যা হলো মাইনাস ফোর তারপরে হলো মাইনাস সরি ফার্স্টের সংখ্যাটা আমরা মাইনাস থ্রি ফার্স্টের সংখ্যাটা আমরা মাইনাস থ্রি তারপরে হলো মাইনাস টু তারপরে মাইনাস ওয়ান তারপরে হলো জিরো তারপরে হলো ওয়ান তারপরে টু তারপরে থ্রি তাহলে আমরা কি করলাম আমাদের আগে আমাদের খ নাম্বারের সংখ্যা দুটি হলো মাইনাস ফোর এবং প্লাস ফোর তাহলে মাইনাস ফোর চিহ্নিত করলাম প্লাস ফোর চিহ্নিত করলাম তার মাঝে দেখলাম যে আমরা মাইনাস থ্রি থেকে প্লাস থ্রি পর্যন্ত সংখ্যা আছে যেহেতু আমাদের ঊর্ধ্বক্রম বা ছোট থেকে বড় কালে সাজাতে হবে তাহলে আমরা বাম থেকে ডানে যাবো তাহলে বাম থেকে বামে সর্বপেক্ষা বামে আসে হলো মাইনাস থ্রি আর ডানে আসে হলো প্লাস থ্রি তাহলে মাইনাস থ্রি থেকে আমরা প্লাস থ্রিতে যাবো তাহলে মাইনাস থ্রি তারপরে মাইনাস টু তারপরে মাইনাস ওয়ান তারপরে জিরো তারপরে ওয়ান তারপরে টু তারপরে থ্রি তাহলে এটি হলো মাইনাস ফোর ও প্লাস ফোরের মধ্যবর্তী সংখ্যাগুলোর ছোট থেকে বড় আকারে সাজানোর সিরিজটা তাহলে মাইনাস ফার্স্টে আমরা লিখবো মাইনাস থ্রি তারপরে লেস দেন পরবর্তী বড় সংখ্যা লিখবো মাইনাস টু তারপরে লেস দেন চিহ্ন দিলাম তারপরে পরবর্তী বড় সংখ্যা হলো মাইনাস ওয়ান তারপরে আবারও লেস দেন জিরো লেস দেন ওয়ান লেস দেন টু লেস দেন থ্রি তাহলে এটি হলো ছয়ের ক্ষয়ের সমাধান এবার আমার ছয়ের গয়ের সমাধানে দেখি তো আমাদের এখানে ছয়ের গতে আমাদের সংখ্যাগুলো আছে হলো মাইনাস ফোর এবং মাইনাস ফিফটিন তাহলে মাইনাস ফোর ও মাইনাস ফিফটিন এর মধ্যবর্তী পূর্ণ সংখ্যাগুলোকে
ऊर्धक्रम अनुसारे सजिए पाई माइनस फोर ए माइनस फिफ्टीन आगे अंक दिए फिली फोर नतून सीमा हलो माइनस फोर ए माइनस फिफ्टीन फार्स्ट माइनस फोर टाइम चिन्हित कर फिली तेल माइनस फोर आलो पॉइंट माइनस फोर माइनस फोर और एखे आलो माइनस फिफ्टीन माइनस फिफ्टीन आलो फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवेन टुएल्व थार्टीन फोर्टीन फिफ्टीन यहाँ माइनस फिफ्टीन तेल माइनस फोर और हलो माइनस फिफ्टीन ये सीमाना तो माइनस फोर और माइनस फिफ्टीन चिन्हित कर फिलहाल तेल मध्यवर्ती मध्यवर्ती संख्या की देखते पाते माइनस फोर्टीन थे माइनस फाइव पर्त आज जेहतु ऊर्धक्रम अनुसारे छोटो के बड़ कर सचेत कि माइनस फोर्टीन थे माइनस फाइव पर्त जाब बाम डने जाब त फार्ष्ट संख्या हलो माइनस फोर्टीन तइनस थार्टीन हलो माइनस टुएल्व माइनस इलेवेन माइनस टेन एरपर माइनस नाइन एरपर माइनस एट एरपर माइनस सेवेन माइनस सिक्स माइनस फाइव फार्ष्टे कि कर लार्ष्टे एखे जो नतून दूसरी संख्या आज है माइनस फोर और माइनस फिफ्टीन से चिन्हित कर फिलल माइनस फोर और माइनस फिफ्टीन चिन्हित कर फिलल मध्यवर्त संख्या आज हलो माइनस फोर्टीन थे माइनस फाइव पर्त मध्यवर्त संख्या जो बड़ छोटो के बड़ कर सजाते हैं ऊर्धक्रम अनुसारे तेल बाम डने जो है कारण की बामे सबसे छोटो संख्या थे और डने सबसे बड़ संख्या थे तेल बामे आज सब बामे आज हलो माइनस फोर्टीन और डने आज है माइनस फाइव तेल माइनस फोर्टीन थे माइनस फाइव पर्त जाब माइनस फोर्टीन तरह माइनस थार्टीन माइनस फोर्टीन सरि माइनस टुएल्व माइनस इलेवेन माइनस टेन हलो माइनस नाइन माइनस एट माइनस सेवेन माइनस सिक्स माइनस फाइव तेल ये हलो माइनस फोर थे माइनस फिफ्टीन मध्यवर्ती संख्यागल ऊर्धक्रम अनुसारे सजान सीरीज ये छय गये समाधान तो ये हमें देखी छय घ नम्बर समाधान छय घर आज माइनस थार्टी ए माइनस टोटी थ्री तो से अनुसार लिखते हैं माइनस थार्टी माइनस टोटी थ्री एर मध्यवर्ती पूर्ण संख्या गुल ऊर्धक्रम अनुसारे सजिए पाई माइनस थार्टी और माइनस टोटी थ्री मध्यवर्ती पूर्ण संख्यागुल्लो के ऊर्धक्रम अनुसार सजिए पाई एगो फार्ष्टे क्या हलो माइनस थार्टी और माइनस टोटी थ्री एटे फार्ष्टे हलो चिन्हित करते हैं माइनस थार्टी नतून संख्या माइनस थार्टी और माइनस टोटी थ्री माइनस फोर छो माइनस फिफ्टीन छो तो नतून संख्या हलो माइनस थार्टी और माइनस टोटी थ्री माइनस थार्टी एखे आ माइनस थार्टी और माइनस टोटी थ्री जगह आई सीमा सीमा हम एतटुकु एतटुकु संख्या माइनस थार्टी और माइनस टोटी थ्री एर मध्यवर्ती संख्यागुल निर्णय करते हैं माइनस थार्टी हलो इन तेल माइनस टोटी थ्री जगह तेल मध्यवर्ती संख्यागुल आज हलो माइनस टोटी नाइन थे माइनस टोटी फोर और जेहतु संख्यागुल ऊर्धक्रम अनुसार सजाते हैं अर्थात छोटो के बड़ आकार माइनस थार्टी थे माइनस टोटी नाइन थे माइनस टोटी फोर पर्त जाब माइनस टोटी नाइन थे माइनस टोटी फोर पर्त जाब कारण कि माइनस टोटी नाइन हलो सबसे बामे आसे और माइनस टोटी फोर हलो सबसे डने आसे तेल माइनस टोटी नाइन सबसे छोटो संख्या और माइनस टोटी फोर सबसे बड़ संख्या तेल माइनस फार्ष्ट संख्या हलो माइनस टोटी नाइन तो माइनस 
29 তার পরবর্তী বড় সংখ্যা হলো -28 তারপর -27 তারপর -20 6 তারপর -25 এরপর -24 তাহলে ফার্স্ট আমরা ফার্স্ট সবচেয়ে ছোট সংখ্যা হলো -29 কারণ কি -30 এর পরবর্তী মধ্যবর্তী সংখ্যা কি -29 আছে আর 23 এর আগে আছে -24 যেহেতু সবচেয়ে বামে 29 আর -29 আছে তাহলে সবচেয়ে ছোট সংখ্যা -29 কারণ কি সংখ্যাটা যত বামে যাব তত সংখ্যাটি যত ছোট হবে আর সংখ্যাটা যত জানা যাব সংখ্যাটি যত বড় হবে তাহলে আমাদের এখানে ঊর্ধ্বক্রম অনুসারে যত ছোট থেকে বড় আকারে সাজাতে বলা হয়েছে তাই আমরা এখানে বাম থেকে জানা যাব তাহলে বামে আছে সবচেয়ে হলো -29 এবং ডানে আছে হলো -20 4 তাহলে -29 থেকে আমরা -24 প্রমাণ অনুসারে যেতে যাব তাহলে -29 তার পরবর্তী বড় সংখ্যা হলো -28 তার পরবর্তীতে আছে -27 তার পরবর্তীতে আছে -26 তারপরে -25 তারপরে -24 এরই -30 ও -23 এর মধ্যবর্তী পূর্ণ সংখ্যাগুলো ঊর্ধ্বক্রম অনুসারে সাজানো সিরিজ তাহলে আমরা আমরা তাহলে অঙ্কগুলো আমরা ফার্স্ট থেকে স্টেপগুলো বলে দিই মানে বলতে গেলে সাধারণ স্টেপগুলো সাধারণ স্টেপগুলো এই সবগুলো অঙ্ক একই নিয়মের অঙ্ক তাহলে ফার্স্ট আমরা কি করব ফার্স্টে সংখ্যা আমরা দেখব যে কি কি সংখ্যা দেওয়া আছে আমাদের সেই সংখ্যাটা আমরা ফার্স্ট থেকে বাছাই করব এবং বাছাই করে সংখ্যা রেখার মধ্যে সেই সংখ্যাটা চিহ্নিত করব এবং চিহ্নিত করে দেখব যে তার মাঝে মধ্যবর্তী সংখ্যাগুলো কি কি আছে মধ্যবর্তী সংখ্যাগুলো কি কি আছে দেখতে পাচ্ছি আমরা এখানে মাইনাস এমজ মানে এই অঙ্কের উদাহরণ সহ বলি এখানে এই অঙ্কের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যেহেতু মাইনাস 3 এবং মাইনাস 23 তাহলে মাইনাস সরি মাইনাস 30 এবং মাইনাস 23 তাহলে মাইনাস 30 এবং মাইনাস 23 চিহ্নিত করার পর দেখলাম যে এর মাঝে মাইনাস 29 থেকে মাইনাস 24 পর্যন্ত আছে আর যেহেতু ঊর্ধ্বক্রম অনুসারে ছোট থেকে বড় তাই আমরা বাম থেকে ডানে যাব তারপরে তারপরে বাম থেকে ডানে যাব কারণ কি বামে সবচেয়ে ছোট সংখ্যা থাকে এবং ডানে সবচেয়ে বড় সংখ্যা থাকে তাই যেহেতু এখানে ঊর্ধ্বক্রম বা ছোট থেকে বড় করে সাজাতে বলা হয়েছে তাই আমরা এখানে মাইনাস 29 থেকে মাইনাস 24 এ যাব কারণ কি বাম থেকে তাহলে ডানে যাচ্ছি আর এই অঙ্কটা যদি তোমাদের একটু ঘুরিয়ে বলা হয় এখানে যে সংখ্যাগুলোকে মানে অধক্রম অনুসারে সাজাও অধক্রম অধক্রম মানে হলো বড় থেকে ছোট তখন কিন্তু কাজটা উল্টা হবে কাজটা উল্টা বলতে কি সংখ্যাগুলো আমরা ঠিকই চিহ্নিত করব ঠিকই কিন্তু আমাদের বলা হয়েছে অধক্রম অনুসারে সাজাতে হবে তখন যদি বলে অধক্রম অনুসারে সাজাও তাহলে আমাদের হবে সেটা হলো বড় থেকে ছোট করে সাজাতে হবে বড় থেকে ছোট তখন আমাদের সবচেয়ে বড় সংখ্যা কেটে ডানে থাকে এবং ছোট সংখ্যা বামে থাকে তাহলে আমরা তখন সবচেয়ে বড় সংখ্যা আগে লিখতে হবে তাহলে আমরা ডান থেকে তখন বামে যাব ডান থেকে তখন বামে যাব এখানে আমাদের শুধু বলা হয়েছে অধক্রম অনুসারে সাজাতে তত ছোট থেকে বড় করে তাই আমরা এখানে বাম থেকে ডানে গেলাম আর অঙ্কটার মূল অঙ্ক অংশটুকু শুধু কিন্তু এই যে আমরা যে এখানে শুধু যে অঙ্কটুকু সমাধান করে দেখালাম এতটুকুই কিন্তু অঙ্কের মূল অংশ আর এই সংখ্যা রেখাটা আমি দেখালাম যেটা তোমাদের বোঝানোর জন্য দেখানো হয়েছে কিন্তু সংখ্যা রেখাটা আসলে অঙ্কের অংশ নয় এটা এটা আসলে অঙ্কের অংশ নয় এটা তোমাদের সুবিধা পায় না তুমি যে পরীক্ষা যদি জানো কোনো ভুল না হয় অঙ্কটা সেই জন্য তোমরা সংখ্যা রেখাটা এঁকে নিতে পারো এঁকে নিয়ে তারপর সেটা দেখে 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 তারপর মানগুলো বসালে যাতে তোমাদের অঙ্কের ভুল হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকবে তাহলে অঙ্কের মূল অঙ্কের অংশটুকু হলো আমাদের এতটুকুই মানে এই সিরিজটা লেখার পরে আমাদের অঙ্ক শেষ এই বাংলা লেখা এটুকু লেখবো যে সাজিয়ে পাই তারপরে আমরা অঙ্কটা এই সংখ্যা রেখা দেখে সংখ্যা রেখাটাকে রাফে এঁকে নেবো একটা জায়গায় রাফে এঁকে আমরা তারপর আমরা এই সিরিজটা লেখবো তাহলে আমাদের অঙ্কটা শেষ এবং এইটাই হলো আমাদের উত্তর তাহলে এটাই হলো ছয়ের ঘরে সমাধান আজকের পর্বে আমরা অনুশীলনী তিন দশমিক একের ছয় নম্বরে চারটি অঙ্কের সমাধান দেখে ফেললাম এর পরবর্তী পর্বে এই অনুশীলনের অনেক অঙ্ক সমাধান নিয়ে তোমাদের সামনে চলে আসবো এবং আজকের পর্বে এই পর্যন্তই সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফেজ